Вы все завалили, идиоты. Как мы ее теперь будем возвращать? Хорошо еще, если выживет. А мы вам что, труп заказывали? Да кто знал, что она такая борзая? Мы даже ее не это, хотя могли. Ой, кретины. Ты это, начальник. Бабло, давай да разбежимся. Мы свою работу сделали. Чего? Деньги вам? Мы работу сделали. А вы понимаете, что вы сделали? Не буксуй, начальник. Девка у вас, остальное не наша проблема. Сейчас. Этих кретинов нельзя в живых оставлять. Да что это, начальник? Ну что с ней? Не знаю, на что ты рассчитывал, но барышня жить будет. Что она в отключке-то до сих пор? Защитная реакция организма. Она же беременная. Удар о камне был, видимо, не очень сильным. Легко оделалась одними царапинами. Ну, знаешь, скоро придет себе. Ну да, пару дней голова поболит, и на этом все. Слушай, а что с, с ее этой беременностью? А вот мы сейчас укольчик сделаем, чтобы предотвратить выкидыш. Свет, подожди, все. Да я выйду. Я выйду, это а потом тебе выйдет. А царапинку я потом зашью. <как> все окей, скоро в себя придет. Как скоро? Как только закончится действие препаратов. Ага. Она еще надо что-то придумать посерьезнее. Ты это о чем? Вот это просто царапина, она мне как-то не подходит. Предлагаешь ей череп расколотить? Свет, слушай, оставь свои жуткие шутки при себе. Саша, ну откуда я знаю, что ты задумал? Нужно, чтобы травма была как будто бы очень тяжелая. Да? Я ее оперирую и спасаю ее жизнь. А, -а, -а. а ты сейчас звонишь моей жене и скажешь, М -м -м. ну, я не знаю, ну, сформулируй как-нибудь, ты же лучше в этом разбираешься, да, ну, так, чтобы никто не подкопался. Ну, понятно, ну, конечно, конечно, я с удовольствием позвоню, ты не волнуйся, ради бога, все будет правдоподобно. Спасибо. На себе я знал, что на тебя можно плашать. Да, пожалуйста. Только вот мои профессиональные формулировки плюс... Срочный ночной вызов. Да. Да, Светик, я не, все понимаю. Не, да. А также не разглашение врачебной тайны. Я же тебе сказал, что все будет оплачено. Вот когда будет, тогда и позвоню. Че, с ума сошла? Еще звони, пока она в себя не пришла. Ты мне угрожаешь? Ну что ты? Ну что ты? Я тебя умоляю. Пожалуйста, сегодня же все будет. Сейчас. Через час, Свет. Через полчаса. Я тебе отдам столько, сколько ты попросишь. Звони. Звони, пожалуйста, звони. Звони Кате, говори, что Люба в тяжелом состоянии, что я ее оперирую, спасаю ее жизнь. Звони. Алло. Вы уверены, что это Любовь Фадеева? В каком она состоянии? В тяжелом? Я сейчас приеду. Господи, 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 Боже. Я узнал, что Любе сделали операцию. Как она? Она в порядке. Все, все. Удалось спасти и ее, и ребенка. Все. Подождите, почему меня не позвали? Я же был здесь на дежурстве. Игорь, я не мог. Я не мог тебя позвать. Это мне не пришло в голову. Я, я должен был действовать. Сам не знаю, как я в руки взял скальпер. Ну, подождите. Вы, вы, я должен был вам помогать, Анатолий Олегович. Игорь, все, все, успокойся, успокойся, дорогой. Мы успокойся, все нормально. С Любой уже все в порядке, все уже позади. Ну, как? Что произошло? Ну, как что произошло? Травма была серьезная. Ты знаешь, ее пытались убить. Как убить? Тихо, 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 тихо. Все. Пытались. Пытались. И не случилось же. Не знаю, следствие ведется. 
Ну, это было ужасно. Это было ужасно. Мы все рисковали жизнью. Все, Анатолий Олегович, ну разве а? такое возможно? О, о, напугал ты меня. Я, 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 ужасно. Не хочу вспоминать об этом. А где она? Она в третьей палате. Спасибо вам. Я должен ее видеть. И... Я... Что ж ты? Зараза, меня так пугаешь, да, сынок? Как бегаешь то Так. Все на месте. Как же я давно не прикасался к тебе. Какая ты родная и любимая, милая моя. Но разве можно при себе представить, что тебя не будет в моей жизни? Не будет этих рук, этого лица. Касается, ты моя спящая. Ты даже не представляешь, что у меня творится в душе. Хоть ты меня и не слышишь, я хочу, чтобы ты знала, ты самый близкий и самый родной мне человек. Пожалуйста, выздоравливай. И будь счастливой. Любимая моя. Всегда готова к высокооплачиваемым услугам. Да, Светик, ты дорогой специалист. Ты, кстати, не думай, что твой должок, который посерьезнее будет, от этого как-то уменьшится. Пока. Оля. Все, 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 успокойтесь. Уже все нормально. И с Любой, и с ребенком. Все хорошо. Господи, я не хотела думать о плохом, я молилась. Тосенька, прости меня, прости меня, солнышко мое, прости. Я не мог тебе позвонить. У меня телефон разбился в стычке с этими бандитами, понимаешь? Потом операция. Я... Тоня, спасибо тебе огромное, что ты оказался рядом с Любой. Это счастье. Большего напряжения я не испытывал никогда в жизни. Спасибо тебе огромное, Толя. Все, пусть ты. Люба, вон в третьей палате можете к ней пройти. Можно, да? Да, да, Иди. Сейчас нужен полный покой. Вы не переживайте, идите домой, я побуду с ней до утра. истины. Толь, прости меня, пожалуйста, за все. То-то же. Теперь, дорогая, ты от меня никуда не денешься. Ладно. Давай не будем об этом. 
Если бы не ты, я не знаю, что было бы. Было бы все ужасно. Ну. Не надо думать об ужасах. Я стараюсь. Слава Богу, что в этот момент именно ты оказался рядом. Любой бы на моем месте поступил так же. Нет, не любой. Вот теперь, Димочка, ты жалкий слабак на моем фоне. Ой. Привет. Катюшенька, здравствуй. Здравствуй, мой дорогой. Привет, мои дорогие. Привет, дорогой. Привет, Тамочка. Спасибо, какие красивые цветы. Мы теперь можем зайти? Да. Конечно, можете, конечно. Как Любаша. Замечательно. Ой, Господи, Бог. Бог, что же я говорю? Она лежит там с разбитой головой в больнице. Но я просто радуюсь, что, да, что все самое главное, страшное что... позади. Главное, что жива, Катюшка. Катюш, ну теперь очень хочется ее увидеть и обнять. Да. Сейчас мы с вами попьем чайку, а потом вместе поедем к ней. Хорошо? Хорошо. Пойдем. Пойдем. Ну, пойдем. Только быстро. Разрешите доложить? Разрешаю. Операция по спасению любой Фадивы завершена успешно. На данный момент она находится в больнице. Угу. Какая информация с больницы? Ну, состояние стабильное, средней тяжести. Угрозы для жизни нет. Казань давать может? Думаю, да. Угу. Что у нас с похитителями? Пока ничего. Но следственные действия продолжаются. Ну, молодцы. Положенцы освободили быстро, оперативно, банду ликвидировали. Молодцы. Почему я об этом узнаю только сейчас? А мы тебе звонили. Ты чего трупу не брал? Я? Коллеги, не ссорьтесь, одно дело делаем. Но это расследование было поручено мне. Сева, ты знаешь, ты подключайся. Следственные действия продолжаются, на тебе еще столько работы. Приезжай к Фадееву в больницу, потом на место задержания. Есть. Пока оперативники разбирались с бандитами, Толя уже вез Любу в больницу. А ты не знала ничего? Нет. Мне позвонили сразу после операции. Ой, бедная, она терпелась -то. Если бы Толик не оказался рядом, Люба могла бы погибнуть. Нет, Катя, это, конечно, огромное счастье, что с тобой Анатолий. Он мужественный, надежный. Да просто геройский мужик. Да. Скажи, Катюш, а известно уже, кто эти бандиты, которые похищение устроили? Я не знаю. Я не знаю. Следствие еще ведется. Это просто не люди какие-то. Беременную женщину с ребенком чуть не угробили. Это какими мерзавцами надо быть? Mm -hmm. Ну все, все, я не хочу об этом вспоминать. Слава богу, что Люба жива и с ребенком все в порядке. Да. Пока все спокойно, да гладко и не задумываешься, как дороги нам наши родные. А вот когда случится такое испытание, сразу как будто прозреваешь. Уже 10 часов надо идти. Меня Любочка ждет. Да. да. Едем, прям, да, Катюша, пойдем. 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 Ну что, как вчера все закончилось? Более чем удачно. Ну? Отморозков удалось завалить, так что свидетелей нашей операции нет. Все. Отлично. Да, оформили как при попытке к бегству. Ну, то есть прокуратура копать не станет. Ну, сегодня туда выехал Тараскин с экспертом. Это еще. Зачем? Ну, уже не так положено. Но сегодня он нам вреда не принесет. Ты уверен? Абсолютно. А нечего руками махать, когда будет закончился. Пора пить шампанское. Шампанское, это хорошо. Да. Подожди, значит, шампанское денег надо вернуть деды. Каких денег? Да, сущий пустяк, там недостача обнаружилась, ну, тысяч пятьдесят. Не хочу, чтобы из-за этого проблемы возникли. А, этих? Ну так, по старой памяти. 
да? Не удержался, да? Ну, давай. Сейчас я все фига. Я пройду. Ключик беру. Ключик, да. На. Муж не пересчитывай. Ну вот. Вот теперь, как ты говоришь, можем чего-нибудь и выпить. Да. Ты себя действительно хорошо чувствуешь? Мам, да все в порядке. Ой. Ты, наверное, вчера очень сильно напугалась, да? И меня тоже перепугало. Если честно, я даже ничего не поняла. Мне показалось, что я во сне в каком. А для меня это был кошмарный сон. Да уж, Катюш, ты натерпелась. Ну ладно, хватит вам перечитать. Сейчас-то мы не спим, все живы, здоровы и счастливы. Ущипните меня, а то я... Ладно, вы поваркуете, мы в коридоре подождем. Мам, я... Я еще не поблагодарила Анатолия Олеговича. Ведь это он меня спас. Он тебя привез, прооперировал. Может быть, он действительно хороший человек? Наверное. Вот так. Что-то я в толк не возьму. Что мы здесь делаем? Работаем. Уже есть какие-то версии? Пока нет. Зачем нам вся эта бодяга? Не понял. Ну, бандюганы копыта двинули. А мы отпечатки зачем-то собираем. Следствие продолжается. Дело еще не закрыто. Слушай, барышню нашли. Нашли. Жмурики молчат. Претензий, естественно, ни у кого нет. Закрыл бы дело и радовался. Слушай, хорош трендей. Делай все по инструкции. С этих досок тоже пальчики сними. Да, пожалуйста. Такое впечатление, что их недавно прибили. Делать тебе больше ничего. Мам, мне сегодня такой сон приснился. Опять кошмар? Нет, очень хороший сон. Как будто мы с Игорем снова вместе. Как будто мы совсем даже не ссорились. А он же был с тобой всю ночь, пока ты отходила от наркоза. А еще в этом сне была наша доченька. Такая маленькая, красивая. Просто чудо ребенок. Ты, наверное, хочешь, чтобы этот сон стал явью, да? Конечно. Все будет хорошо. Пашек, я пойду. После обеда к тебе еще загляну. Ладно. Иди, мамочка, не волнуйся. Ты отдыхай. Так позови Валентину Степановну и ей Тамару. Хорошо. Ты мне так скучно здесь одной. Вот это вот от Сереги. А этот меня. Подавись своими деньгами, зараза. Попрошу Катю все ему вернуть. Там сейчас Тамара и Валентина Степановна. Я подожду, время же есть. Да? Смешно. Да, хороший. Ну, как она поживает, ничего не надо ей. Да вроде бы все хорошо. Угу. Добрый день. Привет, Саня. А вот, 
Держи, так раз шел отдать тебе деньги. Извини, что вчера не смог. Стресс, все-таки, понимаешь, операция. Да, ничего страшного, все хорошо. Рад, что возвращаю тебе их в целости и сохранности. Да. Хорошо, что не пригодится. Согласен. Ну что, ты их любим? Да, да. Хорошо? А, спасибо. Денис, а чем тебе не нравится этот салат? На вот выпей пиво. Спасибо. Совсем нет аппетита. Все время думаю о Любе. Что с ней, где она? Ну да, в голове аж не укладывается. Но вот кому-то же понадобилось организовать это похищение. И разделай громче, пожалуйста. Любовь Фадеева была освобождена вчера ночью. В операции по спасению принимал участие кандидат в мэры Анатолий Каринин. Доктор привез раненую Фадееву в свой нейрохирургический центр. Сам сделал сложную операцию, тем самым спас ее дважды. Слава Богу, все обошлось. Я знала, что все будет хорошо. Молодец, Калинин, уважаю. А ты что, будешь за него голосовать? Даже и похитил ты. Да неизвестно пока. Судя по всему, еще будет расследование. Своими руками этих гадов придавил бы. Такой девочке устроить. Да, как-то все это странно. И похищение, и освобождение. Дэн, что ты думаешь? Я думаю, что вулкан успокоился и больше не извергается. Ты о чем? О том, что можно уезжать из России. Любо освободили, меня здесь больше в России ничего не держит. Ну, старина, ты вообще обо мне-то подумал? Мне же тебе будет не хватать. Поехали со мной. Куда? Ха, в Америку. Нет, в Зимбабве. Ну, конечно, в Америку. Начнешь новую жизнь. Mm, ну да, мне, конечно, здесь мало что держит. Была одна зацепка Барта, и то он мне теперь не радует. Ну, вот видишь, как все складывается. Ну, а что я там буду делать в твоей Америке? Бродвей покорять. Ого. Но не хочешь покорять, я могу помочь тебе освоить ресторан и менеджмент. Как тебе такое? Ну да. В жизни же нужно когда-нибудь рисковать. Конечно. Ну, поехали в твою Америку. О, видала, видала. Нашли Любку. Да, и кто ее спас? Мой конкурент собственной персоной. Угу. Да. Представляю, как его рейтинги сейчас вырастут. Да, уж приятные новости. Теперь их семейка опять впереди всей планеты. Я уже думала, что не увижу эту звезду Фадееву. А, Фадееву! Ты о своем рейтинге думай! Тетя, ты заметил, этот Калинин гадит мне по всем фронтам. И что? Ты что, собираешься сдаваться? Ну что ты, тетя, я обязательно что-нибудь придумаю. Девочка моя. Ну, уже слетели шакалы. Толя, ответь, пожалуйста, на их вопросы, а то они к Любе прорвутся, будто ее мучить. Ответь, ответь, сколько ты. Держись рядом. Да. Прокомментируйте, пожалуйста, ваше участие в спасении Фадеева. Ну, что тут комментировать? Все живы, слава богу. К сожалению, все здоровы. Вы были участником или свидетелем? Не очень понимаю вопрос. В какой опасности вы подвергались? Послушайте, я сейчас слишком занят, молодой человек. Как вы решились на оперативное задержание? Я ни на что не решался. Я просто спасал человека. Все, комментариев больше не будет. До свидания. Ты веселая. Рад это видеть. У меня все хорошо. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. Мы ведь очень-очень переживали за тебя. Спасибо. Я пришел прощаться. Теперь мне уже на самом деле пора в Америку. Удачи тебе. Прости, что 
принесла тебе столько разочарования. Что ты? Я не жалею ни минуты, проведенной в России. Правда? Я был здесь счастлив. С тобой, Люба. Наш фестиваль и наша дружба я никогда не забуду. Это правда, Денис. отвечал журналистам сдержанно, спокойно. Спасибо. Спасибо, Катюш. Я просто хочу, чтобы они отвязались от нас поскорее. И я тебе клянусь, пока Любонька находится в моей клинике, ни один журналюга к ней не подойдет. Какая же ты ручная становишься, Катя. Просто прелесть. Как самочувствие? Выспалась? Спасибо, все хорошо. Ты очень крепко спала, это хороший признак здоровья. Да, мне приснился прекрасный сон. Любаш, я хочу, чтобы ты знала, несмотря на все наши размолвки, я всегда буду твоим другом. Спасибо. И ты всегда можешь на меня рассчитывать. Вот уж неутомимый твой Анатолий. Привез тебя, переоделся и сразу в институт. Но это его будни, Валентин Степан. Да, молодец, молодец. И политик, и герой, и профессионал. Да, он глубокий, многогранный человек. Ты знаешь, мне кажется, сейчас открылась истинная сущность Анатолия. Вы о чем? Мне кажется, раньше он не мог проявить свои лучшие качества, а сейчас показал, как он на самом деле относится к семье. Мне кажется, что я раньше не замечала в нем много хорошего. А теперь? А теперь я смотрю на него совершенно другими глазами. Мне кажется, что он способен на настоящие мужские поступки. Ну вот, я так и знала. Что там новые подробности из жизни Фадеевых? Да нет, посмотри. Вот это результаты независимого предвыборного опроса жителей Реченска. Этот гад Калинин нас с Иваном Ивановичем опережает практически на 30%. Все-таки подфартила ему эта история с Фазеевой. Да, будто нанял ее специально для пиара. А это точно. Так, нам нужно тоже срочно активизироваться. Может, инсценируем кражу Толика? Чуть не сходи с ума. А что такого сказала? Как-то же надо выкручиваться из ситуации. Денег у нас нет. Да, масштабно развернуться без денег мы не сможем. Вот именно. Так. У меня есть идея. Все будет гораздо проще. Зачем нам устраивать свою акцию, если Иван Иванович уже планирует праздник улыбки? Об этом во всем интернете просто трубят. Мы-то каким боком туда относимся? А мы просто садимся ему на хвост и перетягиваем на себя одеяло. А, он тебе, Иванушка, дурачок, сидит и ждет, когда мы к нему на хвост присядем. Так, вот ведь не волнуйся, все будет в порядке. Наглость – второе счастье. Вот увидишь, он не сможет сказать нет. А если не сработает? Тогда мы проиграем выбор. Даже не говори таких слов. Мне сразу становится так печально. Да ладно, не печалься. Давай, поднимай Толика. Сейчас все вместе поедем к Ивану Ивановичу. Не надо, Мариночка, он только уснул. Пожалуйста, прошу тебя, он только закрыл свой рот. Тетя, он нам очень нужен. Он не сможет же Иван Иванович отказать женщине с ребенком. Ну, сейчас было убедительно. О, -о, 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 -о. Смотри, -ка, смотри, а и здесь да. более чем 30% и здесь. Да. 
Полный шоколад. Мы впереди планеты всей. Но я тебе хочу сказать, что операция с похищением сыграла нам на руку. Да, мы лихо обогнали всех конкурентов. Да. Признаюсь, даже не ожидал такого успеха. Наверное. Я предлагаю не останавливаться на достигнутом, а довести ситуацию до логического завершения. Додавим их до конца? Да. Это вполне спортивно. Ну, тогда нам нужно что-нибудь такое, какой-нибудь еще сильный шаг. Ну, чтобы оказаться в зоне недосягаемости. Да. Я предлагаю развивать твой героический образ. Угу. Угу. Есть идеи? Да. Будем снимать фильм. Какой фильм? Документальный фильм о профессоре Калинине. Да. Поэксплуатируем его славное прошлое и покажем общественности. Согласен. Хорошая идея. Очень да. хорошая идея. Есть одно но. Какое? Мы с тобой свеженько о нем ни хрена не знаем. Ну, нужны люди, которые могут собрать информацию о Калинине. Ну, я надеюсь, ты понимаешь, что эти люди должны быть свои. Конечно, да. Понимаю. Ну? А у нас есть наша замечательная Светлана. Приобщим ее к делу. Объясним концепцию, а там посмотрим. Давай. По семейным обстоятельствам я не могла быть с вами раньше. Извините. Да, Катенька, мы все знаем. Мы следили за событиями по телевизору, очень переживали за вас. Я благодарен вам, Екатерина Тимофеевна, что такие тревожные события у вас, а вы все равно с нами. Да, слава богу, что все позади. И можно обо всем забыть, как о страшном сне. Должен признаться, мой конкурент в этой ситуации поступил достойно. Если мне придется оставить город на Калинина, и я, я буду спокоен за Реченск. Здравствуйте. О -о -о. Здравствуйте. Эй, я очень рада, что с вашей дочерью теперь все в порядке. Мы за нее очень переживали. Иван Иванович. Мне очень нравятся все ваши начинания и ваш энтузиазм, с которым вы устраиваете этот светлый праздник. Спасибо. Мне очень приятно это слушать. Спасибо. Скажите, а могу я принять посильное участие в вашем празднике? Да, конечно. Пожалуйста, Марина Сергеевна. Угу. Ну что ж, тогда вот мы принесли. Это для деток. Я знаю, что у вас будет устраиваться детский конкурс. Угу. А что это? Это игрушки. Ой, замечательно. Спасибо. Скажите, а могу я еще чем-то помочь? У нас любая инициатива приветствуется. Хорошо, я подумаю. Вот мои визитки, если что, можете раздавать. Хорошо. Спасибо, всего хорошего. До свидания. До свидания. Не, ну надо. Решила примазаться к нашему празднику. Да ладно, что ты, пусть помогает. Что ты, Юль? Да, что ты? Так, тетя. Езжайте за столиком домой, а я поеду осуществлять наши дальнейшие планы. Угу. Что ты задумала? Да и все тоже. Продавать конюшню. И как ты собираешься это делать? Ну, пока не знаю, но это нужно сделать обязательно. Нам же нужны деньги на предвыборную кампанию. Да, деньги нам очень нужны. Поеду убалтывать стариков. Федора с Валентиной. Ну да. Надеюсь, бывшие невестки они не откажут. Да? Удачи, дорогая. Ну, только ты возьмешь? А, да. Ну, а ты тогда зонтик держи. Меняемся. Толик. Идем, идем, мой хороший. Ну что, молодой человек, куда прогуляемся? А? Держите зонтик. Ну все, пока. Пока. Молодец. У вас хороший манер. Я по своим каналам могу пробить только официальную информацию о Калинине. Этого будет мало для фильма. Нам нужен сюжет душевный, человеческий. Человеческий. Я так думаю, только Света больше нас всех знает человеческого Калинина, да? Ну, кое-что, конечно, я знаю, но я с ним была рядом очень недолго, а эта информация для фильма не годится, сами знаете. Тогда остается Игорь. Да, точно, Игорь. Игорь – любимый ученик Калинина. Он его аспирант, последователь. Прекрасно. Снимем большое интервью с Игорем. Пусть он рассказывает все, что знает о Калинине. А потом смонтируем, как нам надо. А поручаем мы эту творческую задачу 
Тебе, Свет. Так, а чей это мне-то? А потому это ты у нас самая талантливая. И хочешь зарабатывать деньги. Да. А талантливые люди умеют делать всего. Угу. Если мы снимем правильный фильм и победим, действительно все деньги будут у нас. Я надеюсь, вы меня поймете. Конечно, Маренечка, ты не волнуйся, мы слушаем тебя. Я пришла к вам как к самым близким моим людям. Дело в том, что мне нужны деньги. Что случилось? Да нет, вы не подумайте ничего трагичного. Вы наверняка знаете, что я баллотируюсь в мэры Реченска. Ну да, конечно. Так вот, мне необходимо вложить деньги в мою компанию. Но это ведь такие средства, это даже представить сложно. Но где же мы такие деньги возьмем, Марин? Ну, если продать конюшню, то моей доли хватит. Я, как вдова, могу рассчитывать на половину. Конюшню? Да я ее только восстановил после лошадей выходил, приплод пошел. Я... Мариночка, сейчас в конюшне вся Федина жизнь. И все, что связано с его покойным внуком. Да, я вас понимаю. Я очень любила Васю и сама до сих пор не могу оправиться. Но поймите, если я не вложу деньги, то я просто-напросто выборы проиграю. Так, послушай, а если мы возьмем кредит под залог конюшни? Ну, кредит нужно отдавать. Тебе деньги сейчас нужны? Когда придет время расплаты, что-нибудь придумаем. У меня подрастают жеребцы трехлетки. Я продам их. Поезжайте в банк и узнаете все по кредитам. Правильно. Прямо сейчас. Поехали. Поехали в банк. Давайте поедем. Ну что, камера у нас готова. Какая замечательная идея снять фильм об Анатолии Олеговиче. Он очень достойный человек. Ну, поэтому мы к вам и обратились. А что от меня требуется? Понимаете, мы хотим собрать как можно больше информации о нем. Угу. Вы нам поможете? Да, с огромным удовольствием. Чудесно. Тогда вы нам должны рассказать все самое интересное из его биографии. А не проще было бы взять интервью у самого Анатолия Олеговича? Он потрясающий рассказчик. Нет, 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 нет. Понимаете, в концепции нашего фильма о Калине должно рассказывать его окружение. Жаль. Просто я помню, когда мы были студентами, он нам рассказывал истории всякие, ну, когда вот он практиковал. Чудесно. Вы их помните? Помню, да. А знаете, вам бы еще у пациентов взять интервью, которых он лечил. А что они могут рассказать? О, они его боготворят. Чудесно. Тогда нам нужны самые восторженные его пациенты. Найдете их нам? Ну, я постараюсь, да. Ну что же, камера у нас готова. Поехали. Так, вы готовы? А что я должен говорить? А вы не волнуйтесь, я вас сейчас буду спрашивать, а вы отвечаете. Можете говорить много, если что, лишнее мы потом отрежем. Давайте попробуем. Уважаемая Марина Сергеевна и Федор Михайлович, мы ознакомились с вашей заявкой. Скажите, а когда мы можем закончить оформление бумаг и получить деньги? К сожалению, я вынужден сообщить вам, что выдать кредит мы вам не можем. Почему? В чем причина отказа? По правилам банка мы не выдаем кредит лицам пенсионного возраста. Скажите, а может быть можно как-то в виде исключения за отдельный процент? Безусловно, это будет выгодное предложение. Так давайте скорее говорим эти условия и заключим договор. Конечно, все прошения о кредитах рассматривает кредитная комиссия. И теоретически она может в виде исключения изменить решение. Но поверьте моему опыту, это не произойдет, так как правило есть правило. Работал с абсолютно разноплановыми специалистами. 
В их числе были ученые практически всех прикладных наук. Это были медики, математики, химики, физики, астрономы, археологи и лингвисты. С ним делились своими открытиями такие выдающиеся ученые, как Ветров, Смоленой, Кухарников и многие другие. Практически вся элита нашей отечественной науки. Ну, это уже кое-что. Теперь мы с вами знаем, что Калини не может рассказать много ученого Люда, с которыми он тесно общался. По сути, ничего о нем не зная, мы можем взять интервью у его друзей, знакомых. И у нас с вами получается портрет в диалогах. Да. Диалоги о Калинине. Прекрасный. А главное, что мне о нем ничего не придется рассказывать. Все сделают другие. Ты молодец. Светик. Умничка. Кстати, ты эту идею придумал, тебе ее и выполнять. Подождите, стоп. Я одна не справлюсь. Мне нужна команда. Мне, в конце концов, нужна помощь профессионалов. Вот, замечательно. Профессионалов можно найти, не вопрос. Хоть целый вагон. Только ведь им, понимаешь, платить надо. Ах ты ж лоб. А ты что ж думаешь, что я на тебя бесплатно горбатиться, что ли, буду? Сви, ну ты не кипятись. Если я знаю одного режиссера, закончил театральное училище, хочет снять, мечтает снять свой фильм. Так что, ну... Но оплатить не придется. О, режиссер да. есть, камера есть, света есть. Все. Все соединяем и в Москву снимать кино. Здорово, командир. Как настроение? Здорово. Все путем. А супруга поздоровали? Слава богу. А в тубуне как? В порядке все? Нормально. А с вами как? Здоровы? Что ты ко мне как на медкомиссии пристал ты? Да я смотрю, настроение у вас ниже плинтуса. Охар, ну все у меня в порядке, все нормально. Ну я рад тебя видеть, действительно. Ну сейчас закончу и пойдем перекусим. Ну, вот теперь вижу, что рады. А я к вам специально приехал. Я в банке был сейчас, ну по делам там нашей фирмы. Видел прошение о выдаче кредита. И резолюцию видел отказать. В нескольких банках бортанули. Пенсионерам не дают. Mm. Ну, понятно. А на что деньги-то нужны, командир? Да невестки моей бывшей. Да, благородно. Нет, ты не подумай. Это дело государственной важности. Она в мэры хочет баллотироваться. Ого! А вот, это и она. Сейчас предвыборная агитация, но ну, а без денег, сам понимаешь, это не пойдет. Ну, да, серьезное дело. Ну, вот так. А я ничем помочь не могу. Я могу дать денег? Нет. Не надо деньгами разбрасываться. Я не разбрасываюсь деньгами, командир. Вы же знаете, я человек серьезный. Даю в долг. Свои люди сочтемся. Вы, Марин, же хотите помочь? Да и дело не только в ней. Да соглашайтесь, командир. Я же все понимаю. Спасибо. Я все люблю. Если можно, я заберу эту фотографию. Она мне очень нравится. Ну, бери, конечно. А что Спасибо. происходит? Ты куда-то уезжаешь? Да. Мне уже пора. Что-то случилось, что ли? Нет, ничего не случилось. Просто мне как-то показалось, что нужно и честь знать. Я ничего не понимаю. Ну, что ты ничего не понимаешь? Все прекрасно, все замечательно. Спасибо тебе большое, извини, если что не так. А что не так? Нет, вообще все прекрасно. Спасибо тебе большое. Не за фотографию спасибо. Кандидата в мэры, госпожа Андреева. Мы все хохлись. 
всех. Это для тебя. Я... Я тебя люблю. Катана Любов 2. Завтра о 20-й, одразу после ток-шоу «Говорить Украина».